ዋናውና ዜናዎች የትግራይ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ባክሱም ዩኒቨርሲቲ ጥቂት ሐላፊነት በጎደላቸው ግለሰቦች በተፈጸመ ጥቃት ምክንያት የአንድ ተማሪ ህይወት በማለፉ የተሰማቸውን ሀዘን ገለጹ በሀገሪቱ የተፈጠሩ ያሉ ችግሮች መነሻቸው በገዢው ፓርቲ ውስጥ ባለው ዓለምግባባትና ስርዓቱን ለማፍረስ በሚደረጉ እንቅስቃሴዎች መሆኑን የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች ተናገሩ ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን ይህ ድምጹ ያነ ቴሌቪዥን ነው ከሰዓቱ ዜናዎች ጋር ሸዊት አብርሃም ቀዳሚ ወደ አደረግ ነው ዜና እናልፋለን የትግራይ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ባክሱም ዩኒቨርሲቲ ጥቂት ሐላፊነት በጎደላቸው ግለሰቦች በተፈጸመ ጥቃት ምክንያት የአንድ ተማሪ ህይወት ማለፉ የተሰማቸውን ሀዘን ገለጹ ድርጊቱ በድርጊቱ የተሳተፉ አካላት በህግፊት እንደሚቀርቡ ማረጋግጧል በዚህ ጉዳይ ላይ ዶክተር ደብረጽዮን ለጋዜጠኞች የሰጡትን አጭር መግለጫ እንደሚከተለውና አቀርባለን ተናን በማንነቱ ምክንያት አንድ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ህይወቱ ያልፋል የሰውና የንብረቱን ጉዳት ማለ ከ አንድ ሰው ህይወት ማለ ብቻ ሳይሆን ጉዳት ምን ይደርሳል ስለዚህ በመጀመሪያ ለቤተሰቦቹ ለጓደኞቹ እና ለሁሉም የተሰማን እንጥልቅ ሀዘን በስሜ በክልል መንግስና በትግራይ ህዝብ ስም መግለጽ ፈልጋለሁ ለቤተሰብ መስራናትን እመኛለሁ እዚ ተግባር ውስጥ ጫቾን ያስቀቡ ሁሉ ወንጀለኞች ለሕግ እንደምናቀርብም መግለጽ ፈልጋለሁ የተወሰኑ ተጠጣሪዎችም ያዘምረናል ስን ከተልበታል የመጨረሻ ሰው የሚፈልግ ከሚያስ ድረስ ወደ ህግ ማቀረቡ ተጠርጣሪዎችም የሚያዙ እኛን ከተልበታል እና እኛንም ማረጋገጥ እፈልጋለሁ የድርጊት በጣም የሚያሳዝን ድርጊት ነው በተለይ በትግራይ ሁሉ እንደሚያቀው በማንነቱ ሰው የሚጠየቅበት የሚከተቀጥበት የሚገደልበት ክልል አይደለም ስለዚህ በጣም አሰዛኝ የሆነ ከትግራይ ልምድ አሳሰብ ባህልን የማይሄድ አስመዋሪ ተግባር ነው የተፈጸመው የትግራይ ህዝብ ድርጊት እናስተሳሰብ ስለላለን ጥቂት ወንጀለኞች ጠቂት ወንጀለኞች የተፀሙት አስነዋሪ ተግባር ነው ስለዚህ ሁላችንም እንደ حزب እና አግዛለ ለመንግስትም እና አግዛለ ተገቢ ምርምጃም እንወስዳለን ስለዚህ አሁንም ትግራይ የሁሉም ናት ሁሉም የሚኖርባት በነጻነት የሚከሳቀስባት ንግዱም ሊሆን ይችላል ትምርቱም ሊሆን ይችላል ስፖርቱም ሊሆን ይችላል ሁሉንም ነገር በነጻነት ምፈልገው ነገር የሚሰራበት ክልል ነው በጥቂት ወንጀለኞች የትግራይን ገጽታ ሊበላሽ የማይችል ስለዚህ አሁንም ትግራይ ውስጥ ያላችሁ በተለይ ተማሪዎች በተለይ አክሱም ዘመን ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያላችሁ ተማሪዎች ባጋጠመው ችግር ያለ ምረጋጋት ሊኖር ይችላል ግን የጥቂቶች መሆን እናንተም ትከነዘቡት ነው የጥቂቶች ብቻ ብለን ማልቀረንም ጥቂቶችም ዲጠየቁ ይያርንም ስለሆነ እንደተለመደው ተረጋግታችሁ ትምርታችሁ ፈተናችሁ ነው በአግባቡ ድጣካይዱ አስፈልጊውን ድጋፍ የምናደርግ መሆኑ መግለጽ ፈልጋለሁ መሰግናለሁ በተያዘ ዜናም የትግራይ ህዝብም በተማሪው ህይወት ማለፍ የተሰማውን ጥልቅ ሀዘን በተለያዩ መንገዶች እየገለጸና ድርጊቱን እየወገዘ ይገኛል ከዚህ በፊትም በደብረ በደብረ ማርቆስና ሌሎች አካባቢዎች መሰል ድርጊቶች ሲፈጸሙ የክልሉ መንግስትና ህዝብ ተግባሩን በመግለጫ ሲቆነን እንደነበር የሚታወስ ነው 
በሀገሪቱ የተፈጠሩ ያሉትን ችግሮች ያሉት ችግሮች መነሻቸው በገዢ ፓርቲ ውስጥ ባለው ዓለም ግባባትና ስርዓቱን ለማፍረስ በሚደረጉ እንቅስቃሴዎች መሆኑን የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች ተናገሩ አሳይት ሰጪዎቹ የፌደራሊዝም ስርዓት ለኢትዮጵያ ብቻኛው አማራጭ እንደሆነም ገልጸዋል ሙሉ ብርሃን ግዴታ ተጨማሪ ያለው ፌደራሊዝም ስርዓት የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችን እኩልነትና አንድነትን እንዲሁም ተጠቃሚነታቸውንና ተሳታፊነታቸውን ማረጋገጥ ይቻሉበት ስርዓት ነው ይሁንና ወደ አሃዳዊ ስርዓት ለመመለስ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች በመኖራቸው እንቅስቃሴዎቹ በህብረት ሰው ዘንድ ተቀባይነት እንደሌላቸው ከድምጽ ወያኔ ቴሌቪዥን ጋር ቆይታ የነበረቸው የተለያየ ህብረተሰብ ክፍሎች ተናግረዋል ፌደራል ስርዓት ህዝብ ወቀደሳቸው የማፍት የልማት ተቀምነት የዲሞክራሲ ስርዓቱን አሰራር ህዝቡ ይሄን ተጠቀምነት አረጋግጧል ስለዚህ አሁንም በዚህ ይሄን ህዝቡ ይሄን ስርዓት የመጠበቅ ማንከባከብ ለፍነት ተጠብቀባቸዋል ወደ ድሮው ተመለሰን ነው ወደ ደፍጣጭነቱ ወደ ያሰት አስመሳይ ጠቅላይ አግላይ ሚሉትን ያ አንድ ነታይሉ ማ መመለስ የሚፈልግ ኃይል ያለው ይመስል ይሄር ይሄር ሰዎች ህዝቦችም ይችላል እነሱም ቆ የተማሩ ኃይሎች አሏቸው የቢዝነስ ኤሊት የሚባቸው ማለታቸው ብዙ የተማሩ ኃይል ማለታቸው ያቁታል መስለኛ ዝም ለማለት ካል ፈልጉ ያቁታል ለህዝባቸው የሚጠቅም የትኛው ነው የማይጠቅም የትኛው ነው ራሳቸው ነው መምረጥ የሚችሉት እኛ በመረጥ እንላቸው እኛ ትንባልላቸው ማለት ነው የራሳቸው ጉዳይ የሚጠቅማቸው ጉዳይ ማሳልፈው እየሰጡ ስለሚመስለኝ ነው ደዛ ምን የፌደራል ሰራት ይሁንልኛል ብሎ በፌደራል ለመተዳደር ራሱን በራሱ ለማስተዳደር የወሰኑ ህዝቡ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ነው ስለዚህ ያው ወደ ኋላ ተመልሰን በአዳዊ ስራትን ተተዳደር የሚላው ነገር እንደ ሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ የሚያስከዳ ይመስለኝ በሌላ በኩል በሀገሪቱ የተፈጠሩ ያሉት ችግሮች መነሻቸው በገዢ ፓርቲ ውስጥ ባለው ዓለም ግባባትና ስርዓት ለማፍረስ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች በመኖራቸው እንደሆነ ያነጋገርናቸውን የተለያየ ህብረተሰብ ፍሎች ገልጿል ታደግ ለኔ እንደ መንግስት ይሃደጋዊ ባህሪን ይሃደጋዊ ቁመናም ይሃደጋው አቅምም የለውም ብዬ ነው እንደመድመው ይሃደግ እንደ ግንባር የድርጅቱ ባህሪና ቁመና ግንባር ነው የነበረው የመጣበት ሁኔታም ያትም ነበር አሁን አንዱ ፓርት ነይ ብሎ ስሙ ቀይሯል አንዱ ሁለት ፓርት ናቸው ሁለት ደግሞ ግንባር ናቸው ብሎ እዚ ላይ ራስ ይሄና ስለዚህ ይሃደጋው ቁመና ባለመኖሩ በሁሉም ነው ባይዘው ስራይስሊ ለሀገሪቱ ለዓለምነትም ያያዛል አሁን የደረሰበት ጉዳይ እንደ መንግስት ያው የደከመበት ሁኔታ የተልፈሰብ ተሰደት ደረጃ ደርሷል እየነ መደከም ነው ምናልባት ስካሁን ለመጣውጣታ ይሄ ስርዓት ፌደራሊዝም ስለመጣ ነው የብሔር ፌደራሊዝም ስለመጣ ነው የሚሉ አሉ እኔ በዚህ አልስማማ የብሔር የብሔር ፌደራሊዝም ባይመጣ ኢትዮጵያ ስካውንት ኖር ነበር ወይ የሚለው እንደገና ሎጂክ ሪቨርስ ማድረግ ያስፈልጋል ለምሳሌ እኔ አንድነት ኃይል ነኝ የሚል ባንድ ሚያምን ወልቃይት ወደ አማራ ሆነ ወደ ትግራይ ሆነ ምን ያስጨንቀዋል ገብቷል ስለዚህ የማፍረሻ ስልት ነው ያ ስራ አስከሌል ድረስ ይከተላል አስተያየት ሰጪዎቹ በህዝቦች ትግል የተመሰረተውን ህገ መንግስትና የተገነባውን ፌደራል ስርዓት ለማፍረስ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎችን ሁሉ ማካል በጋራ ሆኖ ሊታገላቸው ይገባልን ብለዋል ኢትዮጵያ በ2012 ዓ.ም ምህረት የምታካሄደው ምርጫ በጊዜው እንዳይካሄድ እየተደረገ ያለው እንቅስቃሴ ሀገሪቱን የሚያስተዳድረውን ህገ መንግስታዊ ስርዓት ለማፍረስ ነው ሲሉ ነባር ታጋይ አቶ አባይ ጻሃዬ ተናገሩ ነባር ታጋይ አቶ አባይ ጻሃዬ በሀገሪቱ ወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ከሚዲያ አካላት ጋር ውይይት አድርገዋል ደስ ያሸናፊ ነባር ታጋይ አባይ ጻሃዬ ለ28 ኛ ጊዜ የሚከበረውን የጉንበት ሀያድል በአለም ምክንያት በማድረግ ያለፉ የትግል ተመክሯቸውን ለሚዲያ አካላት በመቀበል ከተማ ተመክሯቸውን አስተላልፈዋል በአግራችን ወቅታዊ ጉዳይ አስመልክተው በሰጡት ማብራሪያ ትግራይ ህዝብና ህዋት ላይ የተከፈተ ዘመች አለ ይሄ ደግሞ በበለጠ ለትግራይ ህዝብ እንዲነቃና እንዲነሳሳ አድርጎታል በማለት አሁን ላይ ሁኔታው ተቀይሯል ይላሉ ካሌ ግን ህዝት ወነታት ይቀየር ስለዘለው ሌላ ግን አሁን ሁኔታው እየተቀየረ ስለሆነ ሆያ ሆየውንና ደስታውን እያለቀ ወይም እየቀዘቀዘ ስለሆነ በተጨባጭ የህዝቡን ጥያቄ እየመለሰ ስለሆነ ህዝቡ ደግሞ ወደ ራስ ጥያቄዎች እየተመለሰ ስለሆነና የተገበው ተስፋስ የታለ ይያለ ስለሆነ ሁኔታው መቀየር ጀምሯል ስለዚህ ግራፍቱ ወንጭፎ ወደ ላይ ሄዶ የነበረው ወደ ታች መውረድ ጀምሯል ማለት ነው ተሆነታት ቅየር ጀምሪ ስለዚህ ትግራፍ ተወንጭፍን ለዓል ደይቡ ሙራድ ጀምሩ ለማለት በ2012 ዓ.ም ኢትዮጵያ ለምጣ ተመጫ ራጅም 
ከራማድረግ ማለትም አልተዘጋጀንም ሰላም የለም ወይም ደግሞ ለናሽንፍ አንችልም የሚል ምክንያት ጊዜያዊ ነው ያሉት ነባር ታጋይ አባይ ጻህየ ምርጫው ከተራዘመ ህጋዊ መንግስት የለም ማለት ነው ብለዋል ዘመረጽ አጂ አብ ምን ነው ይህን ምርጫ በማራዘም መንግስት ህጋዊ ሊሆን አይችልም ስለዚህ የሽግግር መንግስት ይመስረት ሀገር ለመምራት ህጋዊነት የለውም ይባላል ማለት ነው ስለዚህ ሽግግር መንግስት ይመስረት እዚህ እንተ ህጋዊነት የለውን ሀገር ሀገር ክብሃል ነባር ታጋይ አባይ ጻህዬ የትግራይ ህዝብ ድርቅና ረሃብን ተቋቁሞ ህሉውና ወኔ ማስከጠል ልምድና ባህላሉ ይላሉ ስለዚህ እዚያ ተሞልለው ከኡ እነዚህ እንዳለ ሆነ በችግር ጊዜ ደግሞ የትግራይ ህዝብ አንድ የመሆን ባህላሉ ሊያጠፋው የመጣ የጋራ አደጋ ከመጣ ወይም ሁሉን የሚያጠፋ ስጋት ሲመጣ ቱ ብዙ ጊዜ ይሲባል ለም ይሆናል ማለት አይደለም ስለዚህ እነዚህ የሚያስተምሩት ነገሮች አሉ ስለዚህ እዚያቶም ዘመሀሩ ወነገራት አለው የኢፍድሪ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ከካናዳው ጠቅላይ ሚኒስትር ጀስቲን ትሩዶ ጋር ተያይዩ በውይይታቸውም በሁለት ዮሽና ተያያዥ ጉዳዮች ላይ ዙሪያ መምከራቸው ከፕሬዝዳንት ጽፈት ቤት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል ካናዳ በአስቸጋሪ ሁኔታዎች ሳይቀር የኢትዮጵያ ጠንካራ ጋር መሆኑን ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ተናግረዋል በሁለቱም ሀገራት ቸው ብዙ ተግባራት መኖራቸውን የጠቀሱት ፕሬዝዳንቷ በተለይም ኢኮኖሚያዊ ትስስሩን ለማጠናከር ኢትዮጵያ ቁርጠኛ መሆኑን ተቀሳዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ጀስቲን ትሩዶ በበኩላቸው ኢትዮጵያ በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ወደ ተሻለ መንገድ ለመሸጋገር የያዘችውን ጥረት ሀገራቸው እንደምታደንቅ ገልጸዋል በሀገሪቱ እየተካሄደ ያለው ለውጥ ተቀጣይነት እንዲኖረውም ካናዳ የምታደርገውን ድጋፍ አጠናክራ ተቀጥላለች ነው ያሉት ሁለቱ ሀገራት የሁለት ዮሽ ግንኙነታቸውን በማሳደግ አጋርነታቸውን ለማጠናከር በቅንጅት የሚሰሩ መሆኑ ተገልጿል። በበጀት አመቱ ከሀገር ውስጥ መደበኛ ገቢ 235.7 ቢሊየን ብር ለመሰብሰብ ታቅዶ 160.4 ቢሊየን ብር መሰብሰብ እንደተቻለ የገንዘብ ሚኒስትር አስተዋቀ። ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሺዴ የ10 ወራት የቅድ አፈጻጸም ሪፖርት ለህزب ተወካዮች ምክር ቤት አቀርበዋል። በ10 ወራቱ በውጭ ንግድ 2.1 ቢሊየን ዶላር የተገኘ ሲሆን ይህም አምና ከተገኘው 2.3 ቢሊየን ዶላር የ187.1 ሚሊየን ዶላር ወይም የ8.2 አሻሳይቷል በመሆኑ መንግስት ለተፈጠረው የገቢ ልዩነት ትኩረት ሊሰጠው እንደሚገባ የምክር ቤቱ አባላት ጠይቀዋል የውጭ ቀጥታ ድጋፍን በተመለከተ 19.3 ቢሊየን ዶላር ታቅዶ 31.9 ቢሊየን ዶላር ማሳካት እንደተቻለ ነው የገንዘብ ሚኒስትር ያስተዋቀው እንዲሁም በ10 ወራቱ 174.5 ቢሊየን ብር አጠቃላይ የፌደራል መንግስት የተጣራ ገቢ የተሰበሰበ ሲሆን 251.1 ቢሊየን ብር ደግሞ ወጪ መሆኑን እየተጠቆመው በገቢውና በወጪው መካከለ ያለው ልዩነት የ77.1 ቢሊየን ብር የበጀት ጉድለት በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር ብድር መሸፈን መቻሉን ሚኒስትሩ ገልጸዋል የዳጫና መቆጣጠርና ማስተዳደር ሌላው የሚኒስቴሩ ተግባር ሲሆን ባሁን ወቅት ሀገሪቱ ያለባት የውጭ ብድር 27 ቢሊየን ዶላር ሲሆን በሌላ በኩል የሀገር ውስጥ ጠቅላላ እዳ 731 ቢሊየን ብር መሆኑን ተነግሯል ግጭት መፈናቀልና ድርቅ በተከሰተባቸው አካባቢዎች ትምርታቸውን ላቋረጡ ተማሪዎች የክረምት ማካካሻ ትምርት እንደሚሰጥ የትምርት ሚኒስትር አስተዋቀ የተባበሩት መንግስታት የትምርትና የባህል ድርጅት ዩኔስኮ እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ2015 ያወጣው መረጃ በአለም ላይ 624 የመጀመሪያና ሁለተኛ ደረጃ ትምርት ቤቶች ተማሪዎች ከትምርት ገበታ ውጪ መሆናቸውን ያመለክታል በኢትዮጵያም በዚህ አመት በተለያዩ አካባቢዎች በተከሰተ ግጭት ድርቅና መፈናቀል በርካቶች ከመኖር ያቀያቸው ተሰደው ለችግር መዳረጋቸው ይታወቃል በሚኒስቴሩ የትምርት ማሻሻያ ዳይሬክተር አቶ ዮሐንስ ወጋሶ እንደገለጹት ግጭት መፈናቀልና ድርቅ በተከሰተባቸው በደቡብ አማራ ኦሮሚያና ሶማሊያ አካባቢዎች ቡድን ተዋቅሮ ጥናት ሲደረግ ቆይቷል በዚህ መሰረት ትምርታቸውን ላቋረጡ 300 ሺህ ተማሪዎች የክረምት ማካካሻ ትምርት እንደሚሰጥ ተገልጿል ተማሪዎቹ ያቋረጡትን ትምርት ለማካካስም ከሰኔ 2011 ዓ.ም ተመረጥ እስከ መስከረም 30 2012 ዓ.ም ተመረጥ ትምርት እንደሚሰጥ ተገልጿል ይህን የትምርት አገልግሎት ለመስጠት በአጠቃላይ 1.2 ቢሊየን ብር የሚያስፈልግ ሲሆን ገንዘቡን ከመመለከታቸው አካላት ለማሰባሰብ መታቀዱን ገልጿል
በስልጤ ዞን ዳሎቻ ወረዳ በተከሰተ የመሬት መሰንጠቅ 200 ሰዎች መፈናቀላቸውን የዞኑ አስተዳደር ገለጸ የዞኑ አስተዳደር የህزب ግንኙነት ጽፈት ቤት ሐላፊ አቶ አብደል ጀባር አብደላ ለኢዚያ እንዳስተዋወቁት በወረዳው የተከሰተው አደጋ ኗሪዎቹን ከመኖሪያቸው አፈናቅሏል ክስተቱ በግምት ርዝመቱ ከ1 ኪሎ ሜትር በላይ ስፋቱ 2 ሜትር የሆነ መሰንጠቅ እንዳስከተለ ገልጿል ባንድ ጀንበር ምድር በሁለት ተገምሳ የተመለከቱት ያካባቢው ኗሪዎች መደናገጥ እንደፈጠረባቸውና ክስተቱን ከፈጣሪ ቁጣ ጋር እንዳያያዙ ተናግረዋል የዞኑ አደጋ ስጋት አመራር ጽፈት ቤት ሐላፊ ወይዘሮ ወሲላ አሰፋ በበኩላቸው በሰው ህይወት ላይ አደጋ እንዳይደርስ ኗሪዎቹ አካባቢው ለቀው እንዲወጡ መደረጉን አስተውቀዋል አደጋውንና ተፈናቃዮቹን በሚመለከት የዘርፉ ባለሙያዎች እና ባለድርሻ አካላትን ያካተተ ጥናት ተግባራዊ እንደሚደረጋ መልክተዋል በአካባቢው የምስራቅ አፍሪካ ስምጥ ሸለቆ እሳተ ጎመራ ጋር በተያያዘ የመሬት መሰንጠቅ አደጋ ሊከሰት እንደሚችል አመላካች ጥናቶች መኖራቸውን ያስተዳደሩ መረጃ ያመለክታል። ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችንን እንዚህ ላይ ያበቃን ከቀሪው የጣቢያችን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ምሽት።